ইটস নো সিক্রেট যে আমার দৃষ্টিতে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচাইতে লো টিয়ার দুজন প্রোপাগান্ডিস্ট হচ্ছে ইলিয়াস হোসেন এবং পিনাকি ভট্টাচার্য তো ওনারা যেই মাত্রার লো টিয়ার বুলশিট পুল ক্র্যাপ প্রোপাগান্ডা চালান ওনার এটা কেন চালান এটা আমি বোঝার চেষ্টা করছি বিভিন্ন সময় যে এটা কি এই কারণে যে ওনাদের মাথাভর্তি গোবর নাকি এই কারণে যে ওনারা ফার্স্ট সাম রিজন গোবর জিনিসপত্রে বিশ্বাস করেন মেবি মাথাভর্তি গোবর বিধায় ওর না তারা স্মার্ট লোকজন কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে হচ্ছে জেনে বুঝে এই প্রোপাগান্ডাগুলো চালান তো আমার রিসার্চ বলে এটা কম্বিনেশন অফ অল দ্য থিংস এসপেশালি উইথ পিনাকি ভট্টাচার্য ইয়াহিয়া আই আমি বলতে ইয়াহিয়া বলতে বলতে গেছি মাথা ইলিয়াস হোসেন ইলিয়াস হোসেন ফর দ্য মোস্ট পার্ট আমার কাছে মনে হয়েছে উনি গোবর জিনিসপত্রে বিশ্বাস করেন জেনুইনলি ওনার মাথার মধ্যে গোবর জিনিসপত্র ঢুকে বসে আছে আর পিনাকি ভট্টাচার্য দুইটাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা জিনিস পড়ে বোঝেন না কখনো কি বলছে এখানে আবার অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে জেনে বুঝে সুচিন্তিতভাবে প্রোপাগান্ডা চালান আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব এটা একেবারে জেনে বুঝে সুচিন্তিতভাবে উনি প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন আজকে উনি একটা পোস্ট দিয়েছেন বণিক বার্তার হইতেছে একটা পোস্ট সেখানে পোস্টটাতে বলা হচ্ছে ভারত থেকে খাদ্য শস্য আমদানি কমেছে গত অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় তিরানব্বই শতাংশ আর চিনি আমদানি কমেছে সত্তর শতাংশ আপনি নাম্বারগুলো বোঝেন কি ক্রেজি নাম্বার খাদ্য শস্য আমদানি কমেছে তিরানব্বই শতাংশ এবং চিনি আমদানি কমেছে সত্তর শতাংশ এটা দেখেই তা আপনি জানেন আপনি যদি মিনিমাম মাথার মধ্যে একটু মিনিমাম ওরে খোদারে খোদা এই মাত্রার গোবর যদি না থাকে তাহলে আপনি জানেন যে এখানে কোনো একটা ব্যাপার আছে কিছু একটা ঘটতেছে রাইট নাও এটাকে পিনাকি ভট্টাচার্য শেয়ার করছেন এই ক্যাপশন দিয়ে যে ভাই যারা কইতেন বয়কট কিছু হয় না ওনারা একটু বাইরে আসেন তো পিনাকি ভট্টাচার্য বুঝাইতেছেন যে বয়কটের কারণে নাকি এই অবস্থা তা আমি তো এটা দেখে আনতেছি যে মানুষ কেমনে এত ভুল সিটার হইতে পারে কি মাথায় গোবর নাকি জেনে বুঝে আমি তখন ধরে নিচ্ছি ওনার মাথাভর্তি গোবর আমি তখন বুঝি না ইউনি জেনে বুঝে এগুলো করতেছেন কারণ যে কোনো কমন সেন্স শুড টেল ইউ যে নাম্বারগুলো প্রথমত ক্রেজি নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট কমছে এটা বয়কটের কারণে হইতেই পারে না হইতেই পারে না কেন কি সেই ব্যাখ্যা আপনি আপনার মতো করে বুঝে যদি না বোঝেন তাহলে হইতো আপনার এত এই কারণে বোঝেন না কোনো কিছু দুনিয়ার এটা হইতেই পারে না ইম্পসিবল আছে নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু এবার আপনি দেখেন বলতেছে খাদ্য শস্য এবং চিনি আমদানি কমছে বাঙালি যে ঘুরে ঘুরে বয়কট করতেছে এরা কি খাদ্য শস্য কেনার সময় গিয়ে জিজ্ঞেস করে ভাই এটা কি চাল এটা কি ইন্ডিয়া থেকে আমদানি করা চাল কিনা খাদ্য শস্য ভুট্টা এটা কি ইন্ডিয়া থেকে আমদানি করা ময়দা কিনতে গিয়ে এটাকে আনলেস সেই কোম্পানিটা হইতেছে প্যাকেট জাত করা হইতেছে মানে ইন্ডিয়ান কোম্পানি হইতেছে এরা যে পকেট করে কি প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে যেটা মেড ইন ইন্ডিয়া আপনি চিনি যখন কিনেন খোলা বাজার থেকে সেখানে কি আপনি জানেন এটা ইন্ডিয়া থেকে না কোথেকে আসছে আপনি কি জানেন চালটা কোথেকে আসছে আপনি কি জানেন জানেন না যেমন পেঁয়াজটা ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ বোঝা যায় এগুলো কোনো কিছুই বোঝা যায় না সো এটা কোনোভাবেই বয়কটের কারণে হইতে পারে না ইস ইম্পসিবল নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট ইম্পসিবল হইতেই পারে না আচ্ছা দেখা এই 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 কারণে আমি বললাম যে মনে হয় মাথার মধ্যেই আমি ধরে নিচ্ছি এটা দেখে যে ওকে কমন সেন্স কাজ করে না কোনটা মোর এম্পারেসিং আমি জানি না তারপর রিপোর্টের ভেতরে ঢোকার পর আমি রিপোর্টটা পড়ে দেখলাম যে এই ভদ্রলোক ইদার এই রিপোর্টটা না পড়ে এগুলো বলতেছেন মাথার মধ্যে বুলকের বিধায় ওর ওর উনি একটা রিপোর্ট শেয়ার করছেন উনি যেহেতু বয়কট নিয়ে এত কথা বলতেছেন এই সে তো উনি তো নিশ্চয়ই এরকম একটা খবর আসলে খুব আগ্রহ নিয়ে রিপোর্টটা পড়ার কথা যে কী হয়েছে কী দেখি তো কী হইলো ঘটনাটাকে কীভাবে আমরা এইভাবে ধসাই দিতে পারলাম আপনি রিপোর্ট এখন আমরা তো পড়বো রিপোর্ট পড়লে আপনি জানবেন হ্যাঁ এটি খোদা ভারতে সব এই রপ্তানি বন্ধ রাখছে ভারত নিজে এই প্রত্যেকটা জিনিসের রপ্তানি বন্ধ করে রাখছে কি কি কারণ সব আমরা পড়বো এখন যে বণিক বার্তা রিপোর্ট উনি শেয়ার করতেছেন সেই বণিক বার্তায় কি বলছে ওনার এটা বলার কি সৎ সাহস নাই নাকি উনি মাথার মধ্যে কি ওনার না কি কাজ করে না কি প্রোপাগান্ডা যে চালাইতে হইলে এইভাবে নিচে নামতে হয় এত আপনি যেই বণিক বার্তার রিপোর্টটা শেয়ার করলেন খালি হেডলাইনটা সেই বণিক বার্তার রিপোর্টটার ভিতরে কি বলছে এটাকে আপনি পড়ে দেখছেন নাকি আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে এগুলা জানাইতেছেন না যে এই এটা কমছে আপনাদের বয়কটের কারণে না ইন্ডিয়ায় রপ্তানি করতেছে না ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন কারণে তাদের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাখছে তারা দেশের বাইরে শুধু বাংলাদেশ না সকল কোথাও রপ্তানি করতেছে না বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে কেমনে পারে মানুষ আচ্ছা তা আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে তারপর আজকে যে রিপোর্টটা এই রিপোর্টটাতে ঢুকি কী হলো না হলো আচ্ছা তো পেঁয়াজ রপ্তানির উপর বাংলাদেশে তো নিষেধাজ্ঞা দিছে ইন্ডিয়া অনেক আগে মনে হচ্ছে আপনাদের হাউকা হয়েছিল পেঁয়াজের দাম বেড়ে আসমানে উঠে গেছিলো একটা পেঁয়াজের দাম ছিল কত হয়েছিল মনে হয
ওই জিনিসে দেখা দিছিল সেটা এখনও ওরা লিফট করা নেই এটা আবার বাড়াইছে অনির্দিষ্টকালের জন্য গত ডিসেম্বরে পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারত আগামী একত্রিশে মার্চ এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল আজকে থেকে সাত দিন পর এই নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু শুক্রবার গতকালকে বাইশে মার্চ দেশটির ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড এক আদেশ জারির মাধ্যমে জানায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ থাকবে দ্য ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদন বিষয়টি জানানো হয়েছে সো বেসিকালি ভারতের তরফ থেকেই ভারত সকল ধরনের রফতানি বন্ধ করে রাখছে পেঁয়াজ রফতানি ভারত বন্ধ করে রাখছে নিষেধাজ্ঞা দিছিল তবে মাঝখানে আর একটা ঘটনা এটা আবার পড়তেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া থেকে নিউজ থেকে তবে গেল ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সহ ছয়টি দেশে সীমিত পরিমাণে পেঁয়াজ রপ্তানির ঘোষণা দেয় ভারত ভারতের গণমাধ্যমে বলা হয় এসব দেশের সরকারি পর্যায়ে জি টু জি প্রক্রিয়া রপ্তানি করা হবে পেঁয়াজ সো বেসিকালি ভারতের তরফ থেকে সকল ধরনের রপ্তানি বন্ধ যেগুলো নিয়ে এখন যে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন পিনাকি ভট্টাচার্য যেগুলো তো ডিটেলস পড়বো সব ধরনের রপ্তানি ভারতই বন্ধ করে রাখছে আপনি বয়কট করেন আপনার দেশেই ভারত প্রোডাক্ট ঢুকতেছেন আপনি বয়কট করবেন ঘর থেকে এবার এই যে খাদ্য শস্য এবং ওই জিনিসপত্র যে আমদানি ভারত থেকে কমে গেছে নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট কেন কমছে এবার এগুলো আমরা ডিটেলস পড়ি চলতি অর্থ বছরের প্রথম দশ মাসে এপ্রিল থেকে জানুয়ারি মাসে ভারত থেকে খাদ্য শস্য আমদানি হয়েছে মাত্র আট কোটি আটান্ন লাখ ডলারের এর মধ্যে সাত কোটি পনেরো লাখ ডলারের ভুট্টা ও এক কোটি একুশ লাখ ডলারের চাল আমদানি করা হয়েছে এ সময় কোনো গম আমদানি করেনি বাংলাদেশ আপনি কি চাল গম এগুলো কেনার সময় খোলা বাজার থেকে যাই ওগুলো বয়কট করছিলেন নাকি বয়কট করবেন করতে করো তো ইন্ডিয়া থেকে তো দিচ্ছি না আপনার দেশও দিতেছে না কোনো দেশেই দিচ্ছেন আপনি বয়কট করলেন কি বাতাস বয়কট করছেন ইন্ডিয়া রপ্তানি করে না আপনি কোথেকে বয়কট করতেছেন বাংলাদেশে বসে দেশটি থেকে অর্থ বছরের বাকি দুই মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ও মার্চে চাল আমদানি এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল চাল আমদানি এক প্রকার নিষিদ্ধ আপনি কি বয়কট করলেন তাইলে ভুট্টা আমদানি তেমন একটা হয়নি সেই হিসেবে দেশটি থেকে বাংলাদেশে খাদ্য শস্য আমদানি কমেছে প্রায় তিরানব্বই শতাংশ আমদানি কেন কমছে তিরানব্বই শতাংশ আপনি বয়কট করার কারণে না আচ্ছা আমরা এই যে ডিটেলসটা পড়ি বাজার পর্যবেক্ষকরা বলছেন নৈকট্যের কারণে দেশটি থেকে পণ্য আমদানিতে পরিবহন খরচ কম সময় ক্ষেপণও কম হয় এ কারণে চাল ও চিনি আমদানিতে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছিল আমদানিকারকদের বিশেষ করে করোনার প্রাদুর্ভাব এবং এর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে আমদানি কমে যাওয়া এই নির্ভরশীলতা আরও বাড়ে ওই যে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউক্রেন থেকে গম আমদানি বন্ধ ছিল তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারিভাবে চাল আমদানি অনেকটাই কমে গেছে আন্তর্জাতিক কেন কমছে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে গত বছরের বিশ জুলাই থেকে গত বছরের বিশ জুলাই থেকে আপনি কবে থেকে শুরু করছেন বয়কট আন্দোলন দুই মাস থেকে না এক বছর আগে থেকে গত বছরের বিশ জুলাই থেকে সব ধরনের নন বাসমতি চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ভারত সরকার এক বছর আগে ভারত সরকার বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণে ইনফ্লেশনের কারণে প্রায় এক বছর আগে ভারতের সরকারি সকল ধরনের চাল রপ্তানিতে নন বাসপতি চাল রপ্তানিতে নিষেধা কারণ আরোপ করে আপনার দেশেই চাল ঢুকে নেয় আপনি বয়কট করবেন কোথেকে এবং আপনি বয়কট করা শুরু করছেন পশু থেকে জুলাই মাসের ঘটনা গত বছরে তখন থেকে নিষেধ থাকা ভারত সরকার দিছে এরপর কয়েক দফায় চাল রপ্তানিতে আরও কিছু বিষেধ বিধি নিষেধ আরোপ করে দেশটি বিশ্বব্যাংকের ফুড সিকিউরিটি আপডেটের সর্বশেষ সংস্করণের তথ্য অনুযায়ী দেশটি এখন চিনি ও গম রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ রেখেছে আবার চালের রপ্তানিতে আরোপিত ছিল বিভিন্ন নিষেধ আরোপিত বিভিন্ন নিষেধ ও এখনও বহাল রয়েছে অপরদিকে বাংলাদেশ ও চাল আপতানি বন্ধ রাখে দেখেন বাংলাদেশ ও চাল আপতানি বন্ধ রাখছে কেন ডলার সংকটের কারণে একদিক থেকে ভারত রপ্তানি বন্ধ রাখছে মাঝখান থেকে একটু কি জানি বলে ওই কি জি টু জি চুক্তি অনুযায়ী কিছু পেঁয়াজ রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আবার বাংলাদেশ থেকেও হইতেছে আমদানি বন্ধ আছে এই যে দেখেন কি কারণে বাংলাদেশ চাল আমদানি বন্ধ রাখে তবে বেশ কিছুদিন বন্ধ রাখার পর সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানকে তিরাশি হাজার টন চাল আমদানির অনুমতি দেয়া হয় সরকারের তরফ থেকে এতদিন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে এই ডলার সংকটের কারণে এই যে পরে বলবে এটা আবার গম আমদানিতে একসময় রাশিয়া চা রাশিয়া ও ইউক্রেনের উপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা ছিল বেশি এই দুই দেশের মধ্যে চলমান যুদ্ধ শুরুর আগেই গমের প্রধান আমদানির উৎস হয়ে উঠেছিল ভারত যুদ্ধ শুরুর সময়ে গম আমদানিতে বাংলাদেশের ভারত নির্ভরতা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল সত্তর শতাংশে কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাজার ঠিক রাখতে সরকার ডিসিশান নেয় আভ্যন্তরীণ বাজার ঠিক রাখতে দুই সালের মার্চে এটা কত দুই সাল মার্চ দুই বছর আগে দুই সালের মার্চে গম রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ভারত ভারত সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তারা ইন্টারনালে আরোপ করে রাখছে দেখে আপনাদের সে কিছু আসতেছে না পিরা কি ভট্টাচার্য বলে বেড়াচ্ছে আপনার নাকি কি ইন্ডিয়া বয়কট ক্যাম্পেন দুই মাস আগে শুরু করছেন দেখে নাকি তাদের বাংলাদেশ আমদানি
ডলার সংকটও খাদ্যশস্য ও চিনি আমদানি কমে যাওয়ার ভূমিকা রেখেছে মনে করেন বাজার পর্যবেক্ষকরা তো আপনি দেখেন কতগুলা কারণে বাংলাদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ আপনি এইটা তো বললাম নাইনটি থ্রি পারসেন্ট আমদানি ড্রপ করছে এটা তো ক্রেজি একটা নাম্বার যে কোনো কমন সেন্সিক্যাল ন্যূনতম মানুষ যে পৃথিবী কেমনে কাজ করে যে কোনো কমন সেন্সিক্যাল মানুষ এই নাম্বারগুলো দেখলেই জানে যে এই নাম্বারগুলোর পেছনে কোনো একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্যাপার আছে কোনো একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি ঘটনা আছে আপনার মানুষের এই এই বুলশিটারদের বুলশিট শুনে শুনে মানুষের ধারণা এরা একটু সেলফ রেসপেক্ট নেই এই লোক লোকগুলো আর আবার এটা মানে অবাক এবং অবিশ্বাস্য লাগে ন্যূনতম সেলফ সেলফ রেসপেক্ট নেই এরা সারাটা দিন এবং এই কারণে এদের কোনো প্রেডিকশান মেলে না এরা যত প্রেডিকশান দেয় কোনো ঘোড়া টিমের জিও পলিটিক্সের প্রেডিকশানও মেলে না ইকোনমিক্সের প্রেডিকশান এত বড় বড় ইকোনমিস্ট এত বড় বড় জিও পলি তো আমারগুলো মেলে কেন আমি তো আমি তো নিজেকে বিশাল বড় ইয়ে দাবি করি না ইকোনমিস্টও দাবি করি না বিশাল বড় জিও পলিটিক্যাল এক্সপার্টও দাবি করি না এদের মতো সারাদিন আমি এগুলোর পেছনে সময়ও দিই না মাথার মধ্যে গোবর থাকলে কোনো কিছুই কোনো দিন মিলবে না আর কি দেখেন ক্লিয়ার কাট জিনিস দেখেন আপনি যেটা বললাম যে আপনার ধরে এই যে নাইনটি সেভেন এবং সেভেন্টি এগুলো যে কীরূপ পরিমাণ ক্রেজি নাম্বার যারা পৃথিবীর খবরাখবর পড়ে তারা এই নাম্বারগুলো দেখলেই জানে তারা বাংলাদেশ যদি এক যোগেও বয়কট করে তাও এটা নাইনটি সেভেন নাইনটি থ্রি পারসেন্ট সেভেন্টি পারসেন্ট এই নাম্বারগুলো হিট করা ইম্পসিবল একটু জানার মতো মাথার মধ্যে কমন সেন্স পৃথিবী সম্পর্কে জেনারেল নলেজ যদি কারো না থাকে সাধারণ মানুষ বাদ দিলাম গোবর এগুলো মাথা ভর্তি বাদ দিলাম এই আমি বললাম আমার ফ্রেন্ড লিস্টের প্রচুর তথাকথিত ইউ থিং অনারেবল লোকস মানে সারাটা দিন এই বুলশিট এগুলো বলে বেড়া এসব বিষয়ের পাশাপাশি ডলারের সংকটও খাদ্যশস্য ও চিনি আমদানি কমে যাওয়ায় ভূমিকা রেখেছেন বলে মনে করেন বাজার ও নাকি আপনি গত দুই মাস ধরে ইন্ডিয়া আউট করতেছেন দেখে হ্যাঁ ও আচ্ছা 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 দুই দুই বছর ধরে ইন্ডিয়া সকল ধরনের রপ্তানির উপর নিষেধ দেখা দিয়ে রাখছে একের পর এক একের পর এক বাংলাদেশ আমদানি করা বন্ধ রাখছে ডলার সংকটের কারণে আপনার ইন্ডিয়া বয়কটের কারণে তিরানব্বই পার্সেন্ট আমদানি সাবেক খাদ্য সচিব আব্দুল লতিফ মন্ডল বণিক বার্তাকে বলেন ভারত থেকে করোনার সময় খাদ্যশস্য আমদানি বেড়ে যায় সবচেয়ে কাছের উৎস হয় ভারত থেকে বেশি আমদানি হয়েছে কিন্তু এ বছর চাল আমদানি করেনি সরকার যদিও সম্প্রতি তিরাশি হাজার টন আমদানির অনু আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে সাধারণত ভারত থেকে চাল আমদানি বেশি হয় যেহেতু এবার একেবারে চাল আমদানি হয়নি সে কারণে মোট আমদানির পরিমাণ কমে যাওয়াটা স্বাভাবিক বুঝছেন কি কারণে কমছে আপনি কি বিস্কুটের প্যাকেট মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা বয়কট করছেন না না ওইসব কারণে না আপনার চাল গম যেগুলো আপনি জানেনও না কি কিনতেছেন কোন দেশেরটা খাইতেছেন এবং জেনেও কোনো লাভ নেই কারণ এগুলো আমদানি হচ্ছে না ভারত সরকারি রপ্তানি বন্ধ করে রাখছে বাংলাদেশও আমদানি করতেছে না আবার গমও অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি হয়েছে অন্যান্য দেশ থেকে ভারত থেকে না এখন সার্বিকভাবে আমদানি কমার আরেকটি কারণ হলো ডলার সংকট এসব কারণেই এবার সরকার চাল আমদানি করেনি তবে এর প্রভাব পড়েছে ভোক্তাদের উপর তাদের বেশি দামে পণ্য কিনতে হয়েছে তো এখন আমি জানি না যেগুলো কি আপনাদেরকে এনরেজ করে না এই এই ভুল সিটগুলো সারাটা দিন এনরে ঠিক করেন আপনাদেরকে মানে আমার কাছে যে জিনিসটা খুবই কমিক্যাল এবং উইয়ার্ড এবং এনরেজিং লাগে সেটা হচ্ছে এত কেমনে গান্ডু হয় একটা দেশের লোকজন যে কথাটা সবসময় বলি একটা দেশে আমেরিকা তো এরকম আছে গান্ডু আছে যেগুলো ফ্ল্যাট আর্থার আছে ফ্ল্যাট আর্থে বিশ্বাস করে হ্যাঁ আবার ভদ্র শিক্ষিত লোকজন আছে সব ধরনের লোক আছে একটা দেশে এত গান্ডু হবে কেন এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন আপনার একেবারে উচ্চ শিক্ষিত তথাগতিত এক্সপার্ট সারাদিন এসব সাবজেক্ট নিয়ে খাটাখাটি রিসার্চ করে কি বুলশিট যে বইলা বেড়ায় রে ভাই আমি তো আপনাকে বললাম আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না এদের একজনের কোনো প্রিডিকশান মিলে কিনা আপনি আমাকে খালি বলেন একটার কোনো প্রিডিকশান মিলে কিনা এগুলো তামাশা তো ফেসবুকে ইউটিউবে দেখে আসতেছি বছরের পর বছর কোনো একটারও প্রিডিকশান মিলে না এবং আমি যখন বলি যে এগুলোর কোয়ে বুলশিট এগুলো কোনো সব বুলশিট বলতেছে কোনো কিছু মিলবে না প্রিডিকশান তখন আপনারা আমাকে গালাগালি করেন কয়েকদিন আগে এক ভাই কমেন্ট করছে আমার পোস্ট নিচ্ছে যে ভাই আমি অনেক দিন ধরে আপনার চ্যানেল দেখি আপনি বলছিলেন যে ইলেকশান নিয়ে আমেরিকার অবস্থা নিয়ে আপনি সক বড় কিছুর বিরুদ্ধে আপনি বলছিলেন তখন আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি নাই তো আপনার প্রতি আমার রেসপেক্ট বেড়ে গেছে তবে ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন নিয়ে উনি আবার আমার অ্যানালাইসিসের সাথে একমত না উনি দেখতেছেন উনি জানেন ওনার ব্রেন ওনাকে বলতেছে যে ফখরুল ইসলামকে বিশ্বাস করো কিন্তু ওনার মন মানে না উনি সব কিছু নিজেই বললেন যে ভাই আপনি স্রোতের বিপরীতে আপনি সব কিছু বলে গেছেন আপনি যা বলছেন সব সঠিক হয়েছে এবং আপনি যখন বলছেন আমি বিশ্বাস করতে চাই নাই কিন্তু আমি দেখতে পাইলাম আপনার কথাই কারেন্ট কিন্তু ইন্ডিয়া ক্যাম্প আউটের ব্যাপারে আপনার কথার সাথে একমত হতে পারলাম না যে একমত হওয়া লাগবেন আপনি ওই আমি যেটা বলতেছি এটাই আমি বুলশিটার না এনারা সবাই বুলশিটার আপনি চিন্তা করেন কোন মাত্রার বুলশিট এবং এই যে যেটা বললাম আমি যে বোঝার চেষ্টা করি এনারা কি জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে বুলশিট করে নাকি মাথা ভর্তি গোবর যেমন এইটা ধরেন জেনে বুঝে বুলশিট কারণ এই রিপোর্ট যে কেউ পড়লেই জানে যে এই যে পিনাকি ভ
ইভোল হচ্ছে না উনি সিম্পলি গান্ডু পাবলিকে ভুল বোঝাইতেছেন পিনে কি ফটোচার্য কিন্তু অত ইয়ে না উনি স্মার্ট আমি জানি না স্মার্ট বলতে পারি কিনা ওকে মাঝে মধ্যে যা বলে যা শুনি শিওর না স্মার্ট বলা যায় কিনা আমি আরেক দিন আরেকটা এপিসোড করছিলাম ওনাকে নিয়ে ওনাকে নিয়ে খুব বেশি এপিসোড করি না কারণ ওনারা এমন লেভেলের বিএস প্যাড লার্ন এগুলো ব্রেকডাউন করাটাও সময়ের অপচয় জ্ঞান হয় আমার কাছে যা হোক সো আরেক দিন একটা এপিসোড আলোচনা করছিলাম যে জাতিসংঘের রিপোর্টে বলছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতি হইতেছে উন্নতি হইতেছে তবে এই এই কারণে এই উন্নতির গতিটা স্তিমিত হয়ে আসবে গতিটা কমে আসবে উন্নয়নের গতিটা কমে আসবে উন্নয়ন থেমে যাবে বলা নাই নাকি ফটা যে বুলশিট করে বেড়াচ্ছে জাতিসংঘ নাকি বলছে বাংলাদেশের অর্থনীতি হুমকির মুখে জাতিসংঘ বলছে জাতিসংঘ মোটেও কথা বলা নাই জাতিসংঘ বলছে বাংলাদেশের অর্থনীতি ফাটাই ফেলতেছে তবে এই এই কারণে এই যে গতিতে ফাটাইতেছিল এই গতিটা একটু একটু কমে আসবে ওইটা আমি ধরে নিচ্ছি হয়তো ইংলিশ পড়ে বাংলা বোঝেন নাই উনি ইংরেজি কী বলছে হয়তো অথবা হয়তো একটা প্যাসেজ পড়ে আসে না বোঝা যায় ওনাকে বুঝতে পারে না যেখানে কী বলছে ওইরকম কিছু হইতে পারে এরকম কোনো আমি তখন ওটা ধরে নিয়েছিলাম এবং এবং এই যে এটা দেখে আমি এখন আবার জানি উনি জেনে বুঝে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন উনি জানেন এই খবরটা নিয়ে নিশ্চয়ই পড়ছেন এবং উনি জানেন এখানে কী কারণে এই আমদানির অবস্থা এই এইভাবে ড্রপ করছে নাইনটি থ্রি কিন্তু উনি স্টিল সো সো এই কারণে আমি ওনাকে দীর্ঘদিন ধরে ওনাদের ইয়ে করে আমার যেটা রায় আর কি জেনে বুঝে প্রোপাগান্ডা ছড়ান আবার কখনো কি যে বলতেছেন নিজের অনুষ্ঠানে আর কি তো যা হোক আপনারা দেন আপনারা যদি বাংলাদেশের সরকার আওয়ামী লীগ সরকারকে পতন ঘটাতে চান কোনো কোনো সমস্যা তো নাই ঘটান আপনারা আপনারা বস্তুনিষ্ঠভাবে কথা বলেন বস্তুনিষ্ঠ কাজ করেন আপনাদেরকে বুলশিট করতে হবে কেন এবং যখন আপনারা বুলশিট করবেন আপনারা কিন্তু আমাকে কাছে পাবেন না ডেলি শো উইথ ফখরুল বুলশিটের সাথে নাই আমার কোনো দল নাই আমার কোনো ক্লাব নাই আমার কোনো রং নাই রাইট সো যারাই রাইটফুল কথা বলবে আমি তাদের সাথে আসি তাদেরকে সমর্থন দিব তাদেরকে প্রশংসা করব আর যারা বিএস করে বেড়াবে তারা যেই দলে থাকুক বিএনপি আওয়ামী লীগ জামাত ডাজেন ম্যাটার টু মি আমার কোনো দল নাই আমি তাদের সমালোচনা করবো সো আই এম সরি বুলশিট করলে আমাকে সাথে পাবেন না Thank you.